真田信行の生涯「どうする家康に学ぶ日本史」「代々の将軍に信頼された名将」真田信行は先に行った父の正幸や弟の信繁に代わり真田家を守り代々の将軍からも頼りにされた優れた武将であった真田信行の生涯を詳しく見ていこう真田信行は正幸の嫡男として1566年永禄九年に生まれている。父親の正幸は武田信玄から「我が目我が耳」と徴用された信玄の近従であった信行の母親は弟信重幸村と同じ正幸の正室山手殿である父の正幸は武田勝頼が天目山で自陣して武田家が滅びると。1582年天正10年3月に織田信長に従属するしかしその信長も数ヶ月後には本能寺の変で明智光秀に討ち取られてしまう正行は小勢力の真田家が生き残るために徳川家康に心中することを決意する。信長の死後、徳川、北条、上杉の間で領地をめぐって繰り広げられた天正、神後の乱で、16歳の真田信行は初陣を果たしている。家康は北条宇治政と同盟を結ぶと、真田領の沼田を北条氏に譲ることを決定する。ところが正行は沼田領は家康から受領したものではなく自らが奪い取った領地であるとして家康の命令を無視した正行が癌として命令に応じないために対応に苦慮した家康は家臣の室賀正武に正行の暗殺を命じているだがこの暗殺計画は未然に正行の知るところとなり室賀正武は上田城内で殺害されている家康の仕打ちに激怒した正行は家康と対立する上杉景勝のもとに走ったさらに正行は家康が心中しないことを不満に思う羽柴秀吉の協力を取り付けている正行が上田城、信行が沼田城に城主として入って防御を固め、1585年天正13年に家康との間に第一次上田合戦が勃発した。家康は真田氏を七千の兵士を率いて攻めたが、正行と信行に徳川軍は完膚なきまでに打ちのめされている。正行が秀吉に従属したため弟の信繁は豊臣家の人質に差し出されている秀吉が心中を決めた北条氏と真田氏の間に入って沼田裁定を行い沼田を北条氏に殴る身を真田氏の領土と決定するところが1589年天正17年北条氏家臣の猪俣邦典が真田氏の殴る身状を奪い取る事件が発生するこれに激怒した秀吉は小田原出兵を宣言したため信行は父正行と出陣するがこの時に信重も初陣を果たしているこの小田原攻めで24歳の信行は父正行の制止を無視して敵陣に切り込むなどまだ
無謀な一面を見せている北条氏が滅亡すると真田氏は豊臣家直属の大名となったために天風を免れている真田正幸信之信重親子は秀吉に従って欧州征伐では先人を務めている1598年慶長3年8月18日秀吉が逝去するとにわかに豊臣体制が揺らぎ始める1600年慶長5年に家康が上杉討伐のために出兵すると真田親子もこれに従ったところが石田三成から真田氏をはじめ各大名のもとに「ナイフ違いの上場」と題した家康の弾劾状が届いた真田親子は家康か三成のどちらにつくかを話し合ったという家康家臣の本田忠勝の娘小松姫を家康の幼女として正室としている信行は東軍に豊臣家臣の大谷義次の娘を正室としている信重は西軍に組みすることを決定する正行は信重と西軍に加わることにするが途中で信行が不在の沼田城に立ち寄った表向きは最後に孫に会いたいということであったが正行はあわよくば沼田城を乗っ取ろうと考えていたのであるしかし対応に出た小松姫は正行らを一歩も城内には入れず子供たちを城外で対面させて正行らを沼田から去らせている関ヶ原の合戦では西軍が敗れ真田正行信重親子は黒山に流罪となった信行は自らの合戦での恩賞に変えて父と弟の除名嘆願を家康に行ったのである信行は正行の医療など9万5千石を引き継いでいる信行は漁師としても優れた才能を発揮して治療地が浅間山の噴火で大きな被害を受けた時も復興に全力を注いだまた久戸山に流された正行と信行を金子を送るなどして支え続けた信行だが正行が死去する二度の大阪の陣では弟の信重が豊臣方で目覚ましい活躍を見せるが信行は徳川方として参陣している豊臣家滅亡後信重家臣たちへの幕府の取り締まりは厳しかったが信行は密かに保護の手を差し伸べているまた信行は雪の字を幕府にはばかって「信行」と改名している家康の没後信行は二代秀忠三代家光にも仕えたさらに晩年の信行は戦国時代を知る貴重な存在として幕臣の酒井忠勝酒井忠世から幼少である四代将軍の家綱の補佐を養成されているそのために何度も隠居願いを出していた信行だがなかなか認められることはなかったという真田家を守り代々の将軍にも信頼された真田信行は1658年万事2年93歳で逝去した。